Nieuws. Vroeg in 1975 is een klein Gideons bende aangesteld om een TV nieuwsdienst voor de SAIK op die been te brengen. En nu is ik die laatste oerblijvende lid van daar die groepie baanbrekers voor wie die uurglas leeggeloop het. Mijn taak is afgehandeld. Vanavond, precies 37 jaar nadat ik mijn eerste TV nieuwsbulletin aangebied het, lee ik die tuig neer. Niet die riemen nie. Mijn hartelijke waardering aan die Afrikaanse TV nieuwsredacties bij de SAIK met wie ik oor die dekades hierin bevoerig was om samen te werken. In de jongste tijd mijn bulletinredacteurs Sandy McDonald en Monica Rubens, mijn uitvoerende regisseur Kenneth Maketees en mijn steunpilaarbaas Jimmy Matthews. Je weet, TV News is een reuze spanpoging en ik was maar net die oerkies van die sekoei wat uitgesteek het. Aan u, die TV News kijkers, baie dankie dat u mij zoveel jaren lang in uw woning is toegelaat het. Dit was voor mij een uitnemende voorrecht. En als ik terugkijk, was alles maar net genade. Voor Oulaas, tot ziens en goeie nacht. Rianus van ochtend op een spokkerige ontbijt in Santon de die SAIK vereer. Hij treft vandaag uit na 47 jaar zijn betrokkenheid bij de uitzaaier en precies 37 jaar sedert hij zijn eerste tv nieuwsbulletin gelezen het. Rian, thank you for all of your years of loyalty and service to a public broadcaster, which is not always the easiest place to be, but is probably one of the most important places. De SAIK se waarnemende bedrijfshoof, Slaudi Mutsuwineng, het die oorkonde aan Rian oorhandig. I think you have done a wonderful job for SABC. And the way you, you dress, the way you talk to people, you know, you are a human being and you lead by example. Rian se professionaliteit en onpartijdigheid as nieuwslezer loop se se gouwe draad dier sy loopbaan. I always remained a career broadcaster. No matter who was in charge of government or at the SABC, I remained true to my profession and nothing else. I never became involved in politics, neither external nor internal, and I made it my duty to focus on presenting the news in an unbiased, non-partisan, objective, credible and authoritative way. May your wishes all come true. Die sangeres Else Besitsman het een prachtige boodskap met muziek gebracht. And may others do for you. May you build a ladder to the sky. And climb on every rung. Goedenavond, welkom bij hierdie nieuws uitsending. Rian Kruijwagen, wat reeds 47 jaar aan die SAIK verbonden is, was die afgelopen 37 jaar een gereelde kuiergas in die huise van miljoene Zuid-Afrikaners. Hy wou sy leven lang een uitsaaier wees. Toe hy in 1965 bij die SAIK als een vrijskut journalist begin werk het, het hy sekerlik nie verwacht om bij zijn uittrede als die gezicht van Afrikaanse tv nieuws erkend te word nie. Trouwens, een ware handelsmerk voor Afrikaans en volksbesit. Hij het op 26 november 1975 tijdens die SAIK se toetsprogram tijdperk sy eerste nieuwsbulletin gelees. Nou het hy bijna 8000 bulletins op zijn kerfstok. In een dierenland, als die vermaarde nieuwslezer Haas Das, heeft hij ook een groot kijkertal opgebouwd. Ja, ik heb die naam teruggebracht. Je hebt het al gegeven. Af, skort. Om te groet na een lang en roemrijke loopbaan is niet makkelijk. Nie. Ik ga waarschijnlijk die adrenaline en die opwinding van rechtstreekse nieuwsuitzendings die meeste mis. Dit is dus een verslaving. En als een mens van een verslaving ontslaven raakt, dan denk je nog niet één keer. Zuid-Afrikaners uit alle sectoren van die gemeenschap het oorweldigend gereageerd op zijn aankondiging dat hij vandaag als nieuwslezer uittree. Honderden e-posten en brieven is ontvang. Eén sociale netwerken het gegons. 
Rian is oor bijna vier dekades heen in meningspeilingsbestempel as uiterst professioneel en objectief. Trouwens, hy is in een stadium in een meningspeiling uitgewees as die tweede geloofwaardigste Suid-Afrikaner naas Madiba. You know, I think the Afrikaans community must be quite changed fatigued. If you think of how the country has changed in the last 20 years, but the one thing that's remained constant, the one significant thing that's remained constant in their lives is Rian Krewagen. They know that when they switch on the TV to watch the news, there is Rian to assure them that everything is fine. And now we're going to have to get used to South African news without Rian Krewagen. And it's, it's quite a strange notion, of, quite a strange feeling actually. Hij het sy beeld die afgelopen paar jaar verstommend vernieuwen. Hij het ontpop in een popkultus figuur, oor wie daar gepraat, geskryf en selfs geteken is. Hy het ook op YouTube een groot aanhang gekry na een grensverskuivende reeks reklameflitse. Only rad adverts. I call these radverts. So visit the lurieawards.co.za to see what I'm talking about. From me, Rian Krijwagen, don't be a hater, yo. <laughs> Rian onthou een nieuwsbulletin waar hy so'n bykie van sy gezaghebbende self afgewaik het. Hier is nog een lichte bijdra uit die VSA. Rian het baie brug vir Afrikaans gebouw. Rian is een van die huise Afrikaners wat rechtig waar grense in die Rieland oorgesteek het. En selfs die geslag van 1976 het anklank by Rian gevind. En ek dink, hy het een enorme rol gespeel om Afrikaans weer cool te maak. Sy vrou Rihanna is bly oor die stap in sy leven. Nou sien ek daarna uit om, om vir myself een bykie te kan hee. En dat ons saam dingetjes kan gaan doen, saam theater toe te gaan, saam te gaan flik. En dan ook vooral vir die impulsieve besluit, kom ons gaan lekker weg vir een naweek. Daarna sien ek uit. En sy dochter Anita het vir hom een boodskap uit die hart. Papa, ek het een wens wat ek vanavond aan papa wil opdra. Gaan geniet die aftrede. Gaan sit en doen niks. Wees rustig. Ek weet papa sikkel met dit. Papa kan nie sit en niks doen nie. Maar oefen. Doen dit en kry dit raag. Rian wil nou baie meer tyd aan sy kleinkinders Tian en Emma bestee. En weet jy wat groei in die tuine? Rome is bloem. Rian Kruiwagen het nog altyd gesê hy sal aan nou nieuws lees totdat hy dit raag kry. Hy het dit raag gekry, met onderscheiding. Maria Wallis, SAUK News, Johannesburg. It was my...